و سلام دوستای عزیز من سهر عظیمی با اتفاق همکارم اشلی تامسون شما را به برنامه آموزش اصطلاحات انگلیسی هفته خوش آمدید میگم امیدوارم که شب روز شما بخیر بگذره و ما را همراهی کنین تا آخر برنامه Hello and thank you for watching again. So this week we have a few expressions that relate to bread. Non. Non, exactly. I have them about some chan estelahi jamuari kadin dar rabita ba non. Ba ike cardboard e vaja dar estelahat e rusmare ike amrikai ha baud takalom mikonan chigunas dar jariani barnama mushayda khain kar ke. شروع میکنیم با اصلاح اول ای هفته ما. So the first one is a simple word, compound word, breadwinner. So bread is non. How do you say winner or win? Win it means برنده. Oh, برنده. Or پیروز. Someone who wins something. It's پیروز. But the both together has a different meaning. In your language, yeah. Yes, yes. So in this example, breadwinner means the person or a person mm -hmm. who earns money to support their family. Mm -hmm. It can be their immediate family, their um, partner or children, or their parents as well. Yes. Mm -hmm. uh, breadwinner به معنی نانوار خانه هست. فرق نمی کنه اگر خانم هستن، اگر آقا هستن، اگر اولاد های یک خانواده هستن. کسی که مصارف خانه رو پرداخت می کنه. برای او برد ونر میگن یا ناناور میگن وی هاد انجلینا جولی میده انیمیشن نیمز برد ونر اباوت این افکین گر این افکین گر اکزاکلی شی واز ا برد ونر شی واز درست اپ از ا بوی این دن گو شی واز شی واز تو گو آل اراوند این سیل ستف تو سی شی کن جس پروید فور هر فامیل این افکین گر این افکین گر What do you say in Dari? Non avar. Non avar. Non avar. So it translates to the same. Same. Same meaning. Yeah. Yes. The one who brings bread. Yes. 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 In this case, though, it is, it is talking about money, not bread. Yes. Yes. Exactly. And the next one is bread and. Or how about the next example? Like we forgot about the example. Oh. Yes. Um. You can just say. Galia is the breadwinner of the family. مثلا گالیا نانوار خانه خود هست. دامی سادگی. Next one is bread and butter. So in well in the United States and a lot of other countries, our bread is always eaten with butter. I don't know if it's the same. And not in Afghanistan. Uh, in Afghanistan, we are not aware of it. It's not that we are not aware of it. We are not aware of it. For example, in a year or something else. In Europe and America, in every restaurant or every restaurant, when you have a bread or a bread, 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 you have a bread, زیاد سرخ شده کمی او نرم شده باز یک, یک مسئله معمول هست که نان همراه مسکه ایجا همیش می خورم So this example or this idiom means someone's main source of income mm -hmm. the main way that they earn money بله. and bread and butter به معنی منبع اصلی درامت هست اگر شما فرض مثال graphic designer هستین یا ترهای graphic هستین منبع درآمد شما کارهای طراحی گرافیکی شما هست. و یا انجینیر هستین کار ساختمان سازی هست. برد اند باتر به یعنی من کاری که به شما پول میدن در مقابل اون. Yes, there are some other ways you can use this expression, but that's a, a common one. Um, so you might say for example Ahmed loves to play guitar mm -hmm. and often performs in shows, but his accounting job is still his bread and butter. Okay. So he doesn't earn a lot of money exactly. doing music. مثلا احمد به نواختن گیتار علاقه داره و گهگاه این کار به عنوان یک شغل انجام میده اما هنوز هم حسابداری شغل اصلی یا منبع درآمد 
احمد هست به این که شما برد ان باتر برای وضعیت انتخاب میکنین که درامت شما از اونجی گرفته شد Next one. This one is kind of funny. Um, the best or the greatest thing since sliced bread. Mm. This is a full expression. Um, so, so sliced, we often sell our bread in small, pieces? narrow pieces. Yeah. It's sliced, as we say. Um, so the greatest thing since sliced bread is used to describe um, a recent invention or development that is considered to be excellent. Right, like, yeah. Yeah, and kind of um, life-changing. Mm-hmm. Uh, the best thing since sliced bread, کسایی که به غرب زندگی میکنن عموما نانا اینا یک شکل مستطیل مانند بسیار طولانی هست که باز اون به قطعای کوچکتر تقسیم میکنن وقتی یک اکسپریشن برای یک حالت یا یک انکشاف جدید استفاده میکنن یعنی این انکشاف یک تغییر بزرگ به زندگی آورده یک یک مسئله ای بوده که زندگی راحت تر ساخته و یک چیزی که آدم از انتظار آدم مثلا 10 سال پیش خیلی دور بوده ای که چه مثال میتونه به یه استفادهش از اشلی بیشتر میپرسیم اما ما به, به پیرامون خود به هر جایی که زندگی میکنیم متوجه میشیم ما همچون یک انکشافات و خلاقیت ها حتما به شکل روزمره با او سر و کار داریم How about an example? Yeah, it's used to describe also um, kind of a smart or useful innovation Yes So I, when I got my first smartphone I thought it was the best thing or greatest thing since sliced bread. مثلا وقتی که دفعه اول هر کدام شما یا ما فرض مثال تلفن هوشمند به خود گرفتیم یا تلفن های موبایل که ما سر و کار ما هست شاید بهترین انکشاف بوده که شما به همون لحظه احساس کردین بشر اون ایجاد کرده. Uh, or maybe electricity in, in the back then when maybe people hmm. have electricity for the first time they thought that oh wow this is the best thing I don't think they had sliced bread yet so they might not have said that yeah, <laughs> they would just cut it and yeah. said yes yes exactly so چیزی که انکشاف یا خلاقیت تازه ای که سر زندگی هر کس تاثیر خیلی فوق العاده ای گذاشته باشه Next one. So the next one, as we already said, butter and bread go together mm-hmm. in a lot of places. So to want one's bread buttered on both sides, mm. both sides of the, the bread. Yeah, <laughs> which is not nice. No, well, it's, you know, not necessary. Yes. Um, this expression means just that, to want more than is reasonable or practical to expect, mm-hmm. to want something without really putting in the effort is another way this expression mm-hmm. is used. To want one's, uh, to want one's bread in both sides, but تحت اللفظی اگر معنا کنیم به این معنی هست که شما همون مسکهی که گفتم به رو نان میزنین به هر دو طرف نان زدن. یعنی که شما از یک حد بیشتر خواستن بدونی که شما زحمت هر به خواب قبول کنین. یا بهتر بگم از هر سو سود بردن هست که میاییم سر مثالی که ببینیم بیشتر به چی حالت ها میشه از استفاده کرد An example of mm-hmm. um, You can say My friend wants his bread buttered on both sides He never studies for class But still expects to get into a good medical school mm-hmm. Just Doesn't put the effort Does not put in the work but expects a great um, result. ای به افراد گفته میشه که مثلا با مثالی که گفت مثلا دوستمه در حالی که درس نمیخونه و و او کاری که باید انجام بده انجام نمیده باز هم انتظار داره که به بهترین دانشگاه مثلا تپ انتخاب شه در صورتی که به اندازه کافی حتی زحمت به خود نمی قبولانه و کار به خاطر انجام نمیده Expression. Um, امروز ما همه چهار اکسپریشن بود um, Let's go over the comment دوستای عزیز همین لحظه میتونین کامنت ها خود در بخش uh, برنامه امروز بگذارین ما یک مروری با شما میکنیم اگر سوال داشتین در خدمت شما هستیم
So one of um, our audience, those as the most users, the most basic zahm kohnas, the most bishar esolat murtabet bedar same rules are bishar matuzi mele. So for my bishar rajab pami masalei ke mo imbos rajab biso bad keren dar mo ide esolat agar sawal dar ma dahan ma chuma asen. تشکر از همه کامنت ها شما It's raining cats and dogs and kids learn this all situation from What's it on? Rukia? Yeah, it's raining cats and dogs um, Maria Safi says, yes It means it's raining a lot, very hard Alim Wakar says, financial accounting is my bread and butter. So I am breadwinner for. Yes. Not of would be better. A big family. Mm -hmm. Congratulations. Do you guys provide Pashto translation? Yes. Ma Rosaye Jom E, Bemizbani Ashley, and Golia John, Barname Salat in Gilisi, Dorin, Kemitan and Rosaye Jom E, Sati Dawase, Bo. Talk with Taliban is like the water of the a duck bag. I don't get that. Yeah, it's I don't. Water off a duck's bag. Is that a um, translation of a Dari expression? I never heard of it. So. Hmm. Maybe I'm just being... Flexible, the meaning is that you have to be able to do this. If you say that, وقتی که شما با یک نفر اختلاف دارین وقتی میگن فلکسیبل باشین یعنی که انتاف وزیر داشته باشین تحمل زیادتر داشته باشین به مقابل صحبت کردن Does it sound right? I'm not sure The third one They say can you um, repeat the third expression The best thing since sliced bread یک خلاقیت یا یک uh, این کشاف خیلی خیلی عالی که زندگی خیلی ها رو عوض میکنه میتونن بری بگن او چیز مثلا is the best thing sliced, since sliced bread uh, It means it's the most useful and practical invention since <laughs> in a long time Yes It's, it's, it's a metaphor یک چیز کاربردی که خیلی کارا رو شما آسان میکنه جناب ارس تابش فکر می کنم اسمش مرا اگه درست خونده باشم بونجوخ کامین سیوه سیوه بیان اوکی مستر اسد آرف هی اسک اف وی کن ترانسلیت پرژن اور داری اکسپریشن تو انگلیش اور آدینس از مور دوستای عزیز آدیانس ما بیشتر در زبان ها هستن بنان ما فکر نمی کنیم کاربوردی باشه اما اگه می خواهیم می توانیم بیشتر در مورد دیو اطلاع بدنیم که در خدمت شما باشیم Thanks for Ashley correction Halim Oh, yeah, you're welcome Just as it was a small correction Your sentences were very good Means useless is in English um, useful. Yes. Useful, maybe as well. Uh, Sayyid Zakaria Sadat asks, good mind, good fine. What does it mean? Have you heard of it? No. Um, I mean, I can guess. Mm -hmm. Someone who has a, a good mind. Good heart, maybe. A good heart. Yeah. Um, Good intentions is um, a good find means that you have found someone. Yani kal ve pak ya dashta bashin dasta var deshe ma ba inde behtar has. Good for you. Mustafa Hashimi asks, what does it mean? Dedicated, 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 right? Dedicated. It means vakf kardan. Shoma you you dedicate your time for studying for medical school. Yani shoma vakt khor vakf mikonen bered amuzesh yad giri va khateret. دانشگاه تب یا پزشکی مرسی من هم I am 
as I am, but I'm doing whatever I'm coming. I don't know, I think it is. It sounds like a, maybe a song. Yeah. It sounds like a line from yeah. a song, but... Um. Uh, okay, Martin, Martin. من هستم همون که هستم ولی نمیتونم از کجا نمیتونم از کجا آمدم من این گپ شما رو متوجه نشدم او لایک دا واتر اف داکس بک ایت مینز وی هاف لایک سم سورت اف اکسپریشن فور دت بات دی مینینگ ایز لایک یو سی سم تینگ تو سم ون اند دت پرسن نیور لسن Oh, like something unbeneficial. Yeah, we can say um, to go, what you tell someone goes in one ear yes, and, and out the other. For, yes. It means yes. they don't take in anything you say. Yes, yes. And Tashakur has Hamashama Bustan. Is there any difference between American English and British English? Yes. There are many differences. Different vocabulary, different accents, and different expressions. But the, do, do you guys have same grammar, right? Yeah, yeah. yeah. Mm -hmm. uh, dialogue was... There are some differences. Like plural and singular nouns are different sometimes. Yes. Yeah. But overall, they are both English, right? Yes. Dialogue is different, but the language is different. نمیشه که بگیم هر دو تا یک چیز هست تفاوت های خدا دارم Talk with Taliban is like آقای قیس نظر نمیتن مجیبی به شما بودم منظور شما آقای اسد عارف مثل که فیل بیشتر اشلی گفت از یک گوش که میره از گوش دیگه بیشتر تا حالی که ما تقریبا به این چند ماهی که من ضرب المثل ها برای بر شما دوستا ترجمه میکنم بیشتر چیزا ما ضرب المثل خیلی همگون داره مثلا برد ونر ما هم ناناور میگیم یا بعضی ضرب المثل ها هست که ما فرم ما شاید فرق کنه اما مفهوم یک چیز بوده میتونه بنا چون دیالوگ یک چیز نیه به خاطر همین نمیتونیم شما حتما عین اکسپرشن ما به شما به فارسی پیدا کنیم به خاطر این بعضی وقتا به معنای که خود بسنده میکنیم اما اگر امکانی داشته باشه که یک یک ضرب المثل ما به شما به عین مفهوم ترجمه کنم به یک ضرب المثل دری می کار حتما میکنم You accent, you, you yes, know, yes, accent and bad weather. <laughs> I think that you're talking Kinda about British, British, yes, <laughs> British English. You are not speaking there. You are Iranian person, so this might be like okay. Okay, Farah Fateh Kamel is Hakzay. I can me nahwa gab zadan me chira kamas bishare jima mehvar darsa sabad me konen. جایی را که نفاق افکنیا برنامه انگلیسی نیست شما لطفا اگر برنامه دوست ندارن مشاهده نکنین فکر نمی کنم گپ شما خیلی گپ معقولی باشه what is meaning of the enriching enriching yeah enriching means kind of to improve the quality or value of something که فقط یک چیز بهتر ساختن آقای قیس پیمان خیلی تشکر از کامنت شما دوست عزیز اگر در رابطه به اکسپریشن ها باشه ما در خدمت شما هستم حتما به برنامه بعدی تلاش میکنیم که هیراتی هم به شما بیشتر گفت بزنیم دوستای عزیز خیلی خیلی خوشحال شدم که دوباره در خدمت شما بودیم تا هفته بعد شما رو به خودمان دپاک می سپارین همراه ما باشین روز چهارشنبه هفته آینده ساعت هشت شب به وقت کابل دوباره روی صفحه فیسبوک شما خواهیم آمد شب روز شما بخیر خدا بای